Hello, Bacho. So let's read this question. Statement 1 is given to us as the limiting molar conductivity of KCl, which is a strong electrolyte, is higher compared to that of CH3COOH, which is a weak electrolyte. And statement 2 is given to us as molar conductivity decreases with decrease in concentration of electrolyte. So we have to know in the light of the above statements, we have the most appropriate answer. Choose karna hai. First is statement 1 is true, but statement 2 is false. Statement 1 is false, uh, but statement 2 is true. Both statement 1 and 2 are true, and both statement 1 and 2 are false. So, we have to say this is the correct answer. So, what is the key concept of this question? Key concept of this question would be so the limiting molar uh, called Roche's law. of independent migration of ions so that would be our key concept of this formula kya hota hai ya phir ye law kya kehta hai so jo bhi hamari limiting molar conductivity hoti hai electrolyte ki it is always equal to the sum of uh, the individual contribution of the anion and the cation of the Electrolyte. If we represent mathematically, represent karna ho, that would be molar conductivity. Limiting molar conductivity is equals to limiting molar conductivity of cation plus limiting molar conductivity of anion. Lambda naught m represents limiting molar conductivity of electrolyte. Lambda m uh, lambda naught c plus can uh, represents limiting molar conductivity of cation and lambda naught a minus represents limiting molar conductivity of an ion. So that's how we represent the core Russia's law of independent migration of ions. So if we talk about the question, we have two statements in the statement. First is KCL and second is CH3COOH. So if we have ion given H plus, KCL in K plus, or anions, these are the cations and anions given Cl minus and CH3COO minus. So these are the cations and if we talk about the limiting molar conductivity in Siemens centimeter square per mole So this value is H plus ki value hoti hai 349.8 K plus ki value hoti hai 73.5 Cl ki minus ki value hoti hai 76.3 and, and CH3CO ki minus ki value hoti hai 40.9 now, let us calculate uh, the limiting molar conductivity of the electrolyte using these values. So, if we talk limiting molar conductivity, baat kare CH3 COOH. Ki. So, that is equal to limiting molar conductivity of H plus ion plus limiting molar conductivity of CH3 COO minus ion, which is equal to 3. 49.8 plus 40.9 So, when we equal it, when we add it, then our answer is 390 approx, 390.7 cm square per mole. So, this is the answer. Now, let's see the limiting molar conductivity of the electrolyte. So, if we calculate the limiting molar conductivity of the electrolyte, the limiting molar conductivity of the KCL, that would be equal to limiting molar conductivity of K plus ion. Thus, limiting molar conductivity of Cl negative ion. So, what is the value of K plus ion? So, K plus ion ki ki value is 73.5 plus our Cl ki value is Cl minus 76.3. So, that equates to 149.3 semen centimeter square per mole. So, we can see that. So oh, we can say that our molar conductivity of CH3COOH it is greater than the limiting molar conductivity of one uh, of KCl. 
सो so, हमारे को स्टेटमेंट में ऑपोजिट दिया हुआ है हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है द लिमिटिंग मोनो कंडक्टिविटी ऑफ के सी एल इज हायर कम्पेयर टू दिमिटिंग मोनो कंडक्टिविटी ऑफ सी एच थ्री सी यू एच पर हमारा कंक्लूजन क्या आता है आफ्टर द कैलकुलेशन दैट द लिमिटिंग मोनो कंडक्टिविटी ऑफ सी एच थ्री सी ओ एच इज हायर देन दैट ऑफ के सी एल हमारा कंक्लूजन ये आता है नाउ हम देख सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा सो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स अ स्टेटमेंट वन विल बी फॉल्स स्टेटमेंट वन विल बी फॉल्स नाउ लेट इज मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेटमेंट विथ सेज मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सो हमें पता है वॉट इज मोलर कंडक्टिविटी एज वेल सो जब ये हम डिक्रीज करते हैं कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमारी जो वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज नहीं होती है क्यों नहीं होती है मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली फॉल क्यों नहीं होती है जब हम डायल्यूशन करते हैं ऑन डायल्यूशन हमारा कंसनट्रेशन ऑफ दबस्टांस क्या कहते हैं कंसनट्रेशन हमारा डिक्रीज हो जाता है कंसनट्रेशन डिक्रीजेस वैल्यूशन जब इंक्रीज होगा कंसनट्रेशन ऑब्वियसली हमारा डिक्रीज होगा देन विच इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दस हमारा क्या होता है फिर हमारा होता है इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ आय अगर हमारी इंक्रीज हो गई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो इसका मतलब यही है हमारे नंबर ऑफ आय भी इंक्रीज हो गए विच इन टर्न इंक्रीज इज दी नंबर ऑफ आय अब नंबर ऑफ आय अगर हमारे बढ़ गए तो हमारी मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी इंक्रीजेज दी नंबर ऑफ आय विच इन टर्न इंक्रीजेज इंक्रीजेज मोलर कंडक्टेंस तो हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही थी स्टेटमेंट वॉज सेइंग दैट मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन बट हम देख रहे हैं जब हमारी कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है हमारी मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है सो so, हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या होता है इसका ऑन डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस तो हमारी जो स्टेटमेंट टू है स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो फॉल्स हमारी बोथ ऑफ द स्टेटमेंट कम्स आउट टू बी कम्स आउट टू बी फॉल्स अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर टू द क्वेश्चन विद स्टेट्स बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन डी I hope you understood the question well. Best of luck.